Naam basi mtazamaji muda ulikuwa umesubiri umefika hivi sasa tunaingia katika mdahalo wetu nususi ya jinsia leo tukiangazia mchakato mzima wa hili swala la mauaji katika ndoa na mahusiano lakini leo utakuwa tunaingia sana katika suluhu bikazo ustavi Omar karibuni imekuwa ni muda mrefu sana mimi <laughs> siku zote shughuli uvunjwa na shughuli mm -hmm. kwa hivyo tunawaelewa haya shughuli mm -hmm. uvunjwa na shughuli ustavi wasemaje mimi sina la kusema isipokuwa ni kushukuru kama tumerudi salama Nam. na tuko tayari kwa muda halo Nam. Kumpatia tu mtazamaji muktadha wa mjadala wetu wa leo. Hivi majuzi wiki hii tuliona kuwa mfanyibiashara raia wa Uholanzi Tob Cohen mwili wake uliweza kupatikana katika boma lake huko umetupwa pale mtaani kitusuru katika tangi ya maji. Madai anasema kuwa mkewe labda ndio ambao ameshinikiza swala hili zima la mauaji ya mnewe kutokana na hitilafu za ndoa bado kesi kwa mahakamani. Na pia tumeona kesi hii ya mauaji ikizidi sana mitandaoni kuna kesi. Kuna msichana ambaye aliweza kumdunga kisu mpenziwe visu 25 na akafungwa kifungo cha maisha. Suluhu iko wapi? Hawa alituleza kuangazia swala zima la mauaji. Tuko na niwivu, migogoro kutoaminiana lakini sasa hili suluhu talitoa wapi ustadi kusema la ukweli suluhu haipatikani isipokuwa kwenye dini mhm mm dini ndio ndio chombo cha kuweza kusuluhisha matatizo kama haya kwanza tu tujue katika ndoa ni shule ya kujifunza tabia ambazo kwamba ni tabia nzuri peke yake. Mm -hmm. Kabla hujaoa kuna tabia nyingine zilikuwa zikikusumbua kwa ubarobaroni wako au usichana wako. Sasa ukiingia kwenye ndoa natakiwa ujirekebishe kwa kila kitu. Ikiwa ni wivu lazima ucontrol ule wivu wako sasa kwa sababu yule ni mkeo na yule ni mumeo. Ikiwa ni hasira lazima uwe utai control. Ikiwa pengine ni sababu sababishi vingine vyovyote vile unasababisha lakini sasa hapa ndo utaona suluhisho ni hawa wasimamizi wa dini viongozi wa dini wawe watakuwa wakizifuatilia ndoa yule bwana harusi na bibi harusi akishakuozeshwa msikitini na. na yule bibi harusi na bwana harusi wakishakuozeshwa kanisani si jukumu kwamba limemalizika kwa viongozi wa dini wazifuatilie zile ndoa za mitaani mm. migogoro kama hii ndio itakuwa itamalizika kwa hivyo anasema kuwa dini kidogo imelegea dini imelegea lakini mtandaoni kuna jamaa ambaye amesema tuangazie chimbuko la mtu yani historia ya mtu anakotoka kwa sababu siku hizi watu wanaletana tu pale nyumbani unaambia baba na mama mimi nishapata mchumba wazee hawajaingililia kati hamjajua haso mchumba wako ametoka wapi kazo sijui kama ulipompeleka mchumba nyumbani wazee waliingilia wakamfuata paka nyumbani kuniuliza kumaanisha wazazi pia kama DCI mm. waingie paka huku huyu alikuwa tabia zake ni gani alikuwa mlisha ngombe alikuwa mkoji wa kitandani alikuwa mm -hmm. mpige wenzake <laughs> lakini hata hizi dini nazo kuna saa, saa hii mimi wacha niseme ukweli manake hata huyo mchungaji huyo imamu huyo ustadhi hawa wote ni binadamu no. na mtu akishika microphone akisema kweli kuna Mwenyezi Mungu si roho yake yeye mm. ikiwa iko salama ama iko sawa isipokuwa imani yake haijua yeye mwenyewe kwa sababu juzi tu tulikuwa na kisa cha ule mchungaji akamchukua mk kewe akamtia ndani ya chumba akamfungia na ndani akampa ndoo akojoe mpaka jioni arudi amwage mikonje mm. na huyo alikuwa mchungaji bali sasa visa kama hivi wewe mwenyewe maana siku zote roho ya binadamu ni kama msitu mm -hmm. haujui anachokiwaza yule binadamu ama anachokifikiria mtu akawa hata hajaokoka ama hata si muislamu lakini ana roho nzuri na ana imani mm. ikawa ni muislamu ikawa ni mkristo lakini ukimwangalia paka mtu asema kama wokovu ni ule ama kama ni muislamu ni ule kai. basi wacha ikae mm -hmm. sasa tujisoma sisi wenyewe kwa wenyewe lakini je manake migogoro iko na ni mambo ambayo tayapitia binadamu na hatu ya ombi yakiwa mabaya sana lakini husema afadhali ujenge ufa kuliko ngoje ghorofa ianguke uanze upya kuna mambo unaweza yaona kabisa ukajua hapa mimi hii hali sio na wewe pengine mdogo ama vile vitu havija kueleza kusema kuwa kutakuja kitu kuna watu siku hizi kama alivyosema kuna wachungaji kuna maimamu kuna maustadhi kuna washauri unakaa na mtu unamweleza jamani mimi sikuwa naona hivi 
lakini siku hizi naona hivi sasa waanza mwanzo kabla haya mambo hayajakuwa mabaya zaidi yakafikia hapa pa kuuana maana kinajua huyu babu alikuwa na rafiki yake kama ndio rafiki yake alikuwa akimwambia ampigia simu eh ampigia simu akimwambia hivi na hivi ampigia simu akimwambia hivi na hivi lakini yule shetani alikuwa shasimama katika ile nyumba lakini Mwenyezi Mungu naye akamtumia huyu baba akamuongelesha huyu baba sasa huyu baba angejua kabisa angeanza kutafuta shauri jamani twende ni pale kuna kitu ambacho si kizuri mm. japo tutakuwa tuingililia lakini afadhali tuingililie lakini mmoja awe salama Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema lakini Alipo yeah. Alipojichagulia si mahali pema mahali alipojichagulia mm. tu sio watu wa kuhukumu Mwenyezi Mungu ana hukumu Kazo hapo kwa washauri na saha ina maana kuwa kama yule mzee tuseme mm. kwa sababu awa alitiliwa na video kwa akisema mke wake kidogo alikuwa ni kama anampiga anamfanyia mm. hiki na kile kwa hivyo watu katika ndoa kuna watu wengi katika ndoa wanapitia haya mambo lakini hawatoki kwa nini Unajua kuna jambo moja sisi tuliekwa ya kwamba tulilelewa tukafika tukawa wasichana tukafundwa tukajua maisha ni hivi na hivi mm. lakini si maisha ya kupigana na kuuana. Naam. Kuna maisha ya mara mbili mwapa. Kuna maisha ya visu na mapanga. Kuna maisha ya kuwa tunacho leo hatuna lakini tutaishi. Sasa haya tunayozungumzia hapa ni maisha ya mapanga ya watu kuuana mm -hmm. huyu alikuwa mkeo sasa amekuwa mnyama unaweza mfanya lolote mm -hmm. ili tu simuone hapa duniani sasa watu wamegeuka wamekuwa Mwenyezi Mungu ajihukumia wenyewe vifo huyu kwa kwa mimi kwangu simuone maana basi afadhali ni muondo mm -hmm. na ambapo ni makosa kama vile yule babu alivyosema angetafuta watu akasema kabisa jamani nyumba ya huyu tena vile wanavyosema alilazimishwa kufunga harusi mm -hmm. tayari hapo hata kabila hujafunga harusi huwa maongeleshwa na maustadhi ma, ma, nini ma, ma, wachungaji paka mwasema ni kweli huyu ndo nilomkubali nitafunga harusi harusi inaitangazwa mm -hmm. sasa ukiangalia huyu ambao walilazimishana kufanya nini kufunga ndoa kisha ikaje ikawa kila mmoja yualala mahali pake yani visa vilikuwa ambapo vingeangaliwa suluhu na mapema haya angefikia haya haya kuna jamaa fulani ambao ni mtazamaji wa Keten leo weekend amesema sheria kuhusu mauaji itiwe nguvu. Siku hizi unapata kuwa mtu anapatiwa kifungo cha maisha lakini haisaidii. Akienda kule bado yanywa soda, yuala mikate, yuendelea na maisha yake. Mwingine anasema alafu akazidi kuongezea, akasema na wengi tunaona kuwa wanaachiliwa kwa dhamana. Haisaidii. Mtu akiua anyongwe. Wasemaje ustadhi? Hiyo ni sawa kabisa. Mm -hmm. kwa sababu anaeua hata kwenye vitabu Kurani Na. katika vitabu Biblia hiyo ni moja kwa moja adabu ya mtu kuua naye atukuliwe hukumu ya kifo naye mm -hmm. hii ndio suluhisho ita, it, moja itapia unajua binadamu ana ana hofu ameumbwa na hofu naam vitu zi, akijua zile adhabu ni kali mm -hmm. atawacha Serikali hii sasa nimekuambia sulisho la kwanza watu wa dini. Sasa hapa ni serikali lazima waingilie. Naam. Wa, watu wote wakisha kujua hukumu ni hatari kwamba kuna kifo na mimi nitauliwa hatofanya. Akijua kwamba mimi pengine nitapata wakili mzuri mm -hmm. kisha baadaye nitapewa bond mm -hmm. yuko tayari. Kwa sababu ajua mipango itaendelea mwisho atapata bond atawachiliwa. Na ikiwa pengine amezidiwa ataingia atapelekwa ata, ata e, jela akipelekwa jela ataishi maisha vizuri pengine hata zaidi ya huku pengine alikuwa na pesa mm. sasa hizi katika hii moja pia hizi adhabu lazima ziwekwe wazi mm. kwamba mtu akiua naye auliwe na sikosa papo kwa hapo papo kwa hapo mm -hmm. kesi imesikizwa mpaka mwisho na nitarudi tena pale pale aliposema bikazo na hiyo point ya huyu ndugu yetu ambaye kwamba aliyefariki unajua ukisha kuolewa ama ukioa ukioa no. unatakiwa usungumze mm -hmm. mazuri yako na mabaya yako tu nani unemzungumzia lakini usifiche yale yale uko ndani mm -hmm. ni kesi nyingi bifrida zinatoka bikazo zinatokeza watu wameshikwa wako hospitali kitesushwa ni kina mama pengine akiangaliwa alikuwa akipigwa miaka ya nyuma mm -hmm. na alikuwa kinyamaza na alikuwa hasemi 
ndoa lazima tukuwe na watu wa kufuatilia mm. na wewe uleolewa mwanamke na mwanamume ikiwa kuna kitu cha kutia wasiwasi lazima utamke usingoje mambo yameharibika sasa hatujui tutashika wapi lakini wengine wanatamka kwenye mitandao pale mtu anasema jamani mimi nimepigwa na mme wangu Watu wa mitandao wanaanza kumcheka, wanaanza kumkejeli. Sasa sisi wenyewe binadamu tunataka watu wazungumze lakini sisi sisi ndio tunakandamiza wenzetu. Mtandao si suluhisha. Mm. <laughs> mtandao kwanza hii mambo ya kufanya vitu katika mtandao. Mme wangu yuanipi ama mme wangu jamani nataka mnisaidie, mme wangu akilewa, yualala kitandani na viatu akojua kitandani. Hautapata suluhisho pale tutasikia mnyonge, mwage maji ya moto. Mm. Wale wamefungua wa tu kuharibu bundles zao. Mm -hmm. Lakini kama vile alivyosema ni kweli, anatakaye uwa kwa upanga uliwe kwa upanga. Mm -hmm. Na pia kuna jambo ambalo limeingia kati ya hayo kwa sababu huyu bwana alikuwa anajifungua kuongea na rafiki yake. Mm -hmm. Lakini huyu rafiki yake nafikiri kuna kitu kilimshika cha uoga. Mm -hmm. Je, nikisema huyu atanichukuliaje? Ikijulikana mimi nimesema itakuwaje. Na ndo maana ndo maana mambo yako hivyo. Nimemuona bwana ke fulani yako mahali na mke wa fulani. Nikisema nikiambia bibi yake baadaye huyu akijua kama mimi ndo nilisema nitachukuliwa sasa kuna jambo ambalo linaingia ambalo linakuwaruza mm -hmm. ambalo linakosa watu ku, ku, kuelewana ni kwamba je nikisema mimi mwisho nitaonekana mbaya afadhali nyamaze unaona methali ya mapenzi ni ya kiswibu mapenzi ya wawili mm -hmm. lakini baada hapa sasa yamkuwa mapenzi ya matanga yote ya watu wote mm -hmm. manake sasa yashakuwa si mapenzi tena haya mazishi haya mwingine hapa anasema mtu aoe kutoka jamii yake kwa sababu ataelewa mila na desturi za hiyo jamii. Sasa sijui alikuwa analenga api hapa. Mapenzi haya na kabila jamii <laughs> wala lugha. Ukipenda umependa. Naam. No. Kama mjaluo utapenda mkikuyu. Lakini mimi napenda watu wetu wa Mombasa. Wanaheshimu sana wazungu. Hata kule Mombasa watamu ziko fanej nyingi sana wazungu wamezisimamia na ziko vizuri sana. Mm. Tutawaheshimu manake si ati kwamba sisi tutatafuta pesa lakini wako ambao wanasema tutawasaidia. Na tunawakaribisha sana wazungu kwetu Mombasa ndio maana ukiwaona wakiingia kule hawatoki si ati mbahari. <laughs> Ukarimu wa kwetu sisi. Sasa mimi nawaomba ndugu zangu manake siku zote pesa shetani zilimuza hata Yesu zikauza kila mmoja. Mtu aza mkatajiri leo akabadilika paka akili. Lakini ukipenda mtu wa wenyewe jamani. Na ikiwa wataka kuachana naye, uachane naye kwa wema. Ulipenda na naye kwa wema. Uachane naye kwa wema. Mm -hmm. Usimuue mtu wa wenyewe manake sasa na pia hii serikali na, na mawakili yao na nini mambo ya kukata rufaa mtu huyo mnyongaji tumuone tena katika huu limwengu mm. pia naye ni makosa sana vile iliyofanya haya ustadhi wanasema visa vingi vya kuwana wa vinatokea pale watu wanachana na haswa sisi wa Afrika hatupendi sana kuachana ama tukiachana tunachana na visanga vingi wanaume mwanaume akiachwa na mwanamke aje amwambie leo basi vimekwisha ile igwe ya mwanaume inakuwa crash kwa hivyo anampata anaanza kufanya vitu ambavyo vieleweki sasa watu ndoa ikishaingia dosari ama mahusiano waachane vipi <laughs> <laughs> hapa kitu cha muhimu no. unajua maisha ni tayari tunayajua mwanzo wake na mwisho wake kile kilicho na mwanzo kina mwisho. Ukiwa wewe unaingia kwenye maisha ya ndoa, mm -hmm. kuna vitu vile utajuazi. Hapa mimi tutazikana au tutaachana katikati. Mm -hmm. Hii ni safari. Ndoa ni safari. Na anaingia kwenye ndoa ajue kuna mambo mawili yatatokea. Kuna migogoro itatokea, mm -hmm. kuna wivu utatokea, mm -hmm. kuna kusukumana itatokea. Mwisho ni ima mutazikana au mutaachana. Sasa vitu kama vile ikiwa mnaviongelea na mwavijua hakuna matatizo. Tatizo lilioko ni kwamba mimi nimekupenda paka kilele. Wewe umekuwa sasa hunitaki tena kwa ukaanza ile madharau yako kuanzia huku unaanza kunidharau kisha baadaye mimi maisha yangu yote nimekupa wewe. Mm -hmm. Especially sana sana kwa wanawake. Mwanamke akipenda hupenda mia wanaume akipenda huo ni 50 60 40 kwa hivyo tupende 50 sasa akipenda 100 no. pale akiona mambo yanabadilika mwanamke ndo kaona hivi visa vingi vya wanawake ukaona mwanamke hawezi kujicontrol ukaona mwanamke ndio anareact mapema kwa sababu gani kwa sababu 
ile 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 mia yake yote ameitoa ni mpenani mwingine lakini ustadi wasema sasa tupende mia ama tupende hamsini <laughs> lakini ngoja <laughs> nikwambie <laughs> kauli yake mimi nitampinga kidogo maana yake mwanamke huwa hariaki haraka mwanamme ana ule wivu wa kuwa tumeachana na huyu lakini lengo langu mimi nilikuwa uh-huh. nataka akae mpararo asiwe yani mbele na nyuma hana lakini sasa nimemwacha na kumbe amepata mzuri kunishinda uh-huh. na yeye anajirudisha sasa vita vinaanzia hapo wambo wewe uliniacha si uniacha na mimi kwa raha zangu uh-huh. na yeye warudi kumbe huu nilikuwa namuona nitamwacha hangaike kumbe amepata mshikaji mkono yuanza kurudi ulikuwa wangu huyo nani vita vianzia hapo na ulimwacha na amani na woka mwacha na amani. lakini mambo ya mapanga jamani mambo ya kunyima na kula haa kila mmoja alitoka kwa wakiwa mzima na haikuambiwa ama iliandikwa lazima huyu naye hata kukate mapanga naye huyo mpaka kuzike Mm-mm. Tupendane kwa heri na ikiwa tunaachana tuachane kwa heri siku hizi kwetu malindi mpaka tuatunga nyimbo za bango mm-hmm. watu kuachana zendaje tulipendana kwa heri tunaachana kwa nini <laughs> mambo mazuri hii ya kuwana ni ya kazi gani jamani kila mmoja angoje hukumu yake mwezi mgashampangia usiuwe mwanzako maana yake hata utakapomuua yule mwanzako hutakuwa na raha mm-hmm. fanya tu ile hiari maana yake amekuchokesha na Hatuombi ndoa kuvunjika yenyewe hatuombi lakini mambo ala tembelecho ala na mgonjwa ndiye anayejua haswa nyono zake mm. umeyapitia yale basi muache kwa heri ule mtoto wa wenyewe ukimwona barabarani si jambo hujambo maana hata pengine mmjaliwa na watoto na watoto ndo atawafanya nyinyi kuungana no. Kwa hivyo mkiachana muachane vizuri na wala si waombe kuachana mm-hmm. twendeni hivi mpaka tungoke meno tukiwa wawili vizuri akifa yeye ni mzike nikifa mimi ni mzike ni muache akiwa katika njia nzuri lakini si mambo ya kupigana pigana mambo ya mapanga mapanga mlikuwa marafiki kwanza hiyo i love you ilienda hapa ile ya kwanza kukisiwa hapa Tambiri i love you mtuteua <laughs> zamani zetu sisi tulikuwa toleta wa maua ya mboganvilia ilienda api saka sasa sasa badala ya maua mapanga jamani kwani hizi roho zilibadilika si ni hizi tu lakini sasa si muda hmm? umeisha ule muda gani we Mdamu. mume ukipendwa alisilimia mia na we penda mwanzio asilimia hiyo hamsini hamsini ya nani ni maumbile maumbile gani kuna maumbile ya ni vyema kupenda hamsini ni vema eh una... unapenda mguu mmoja umeingia ndani mwingine nje sasa kachonja. kwa nini basi tuna mapenzi mapenzi ndivyo yalivyo lakini maisha Hi-fi. maisha ha, ha, hapa hatujaelewana kitu kimoja mm-hmm. kitu kimoja kilikuwa utaona kwenye ndoa zetu zisizo islamu no. wakati unafungishwa ndoa kuna kauli mbili unaambiwa mm-hmm. kuoana kwa wema na kwa kuachana kwa wema uikubali mm-hmm. ile mm-hmm. ile ni sheria lazima useme nimemtamua huyu kwa wema na nitamwacha kwa wema lau kutatokea matatizo. Naam. Sasa yale matatizo huwa lazima yatangulie kwamba ikiwa tutaachana mm-hmm. tutaachana namna gani. Haya mwelekeza na njuza kuwa hatuna muda lakini nitakuwa ninafanya vibaya nisiposoma ya mwisho anasema kwa mila zetu tumezitupilia mbali twaiga vya wazungu. Kitambo familia ingemchagua utakae muua. Sasa sijui sijui turudi pale au la kazo na kubaliana sasa hivi wewe umchagulie mtoto wako atakaye muoa zama za kina babu zetu na ziheshimu sana zilikuwa zama za neema alikuwa akiletwa bibi babu haangalii speaker twitter wala nini asema ninapata mke madamu yualima yuatwanga yuachota maji siku hizi ukiletwa mke ambao ageuka ukisimaili ambao hana meno matatu mbele ukijua ukifanya jambo alingoka nyeleza mbele sasa utamleta kweli huyu mke mimi mwanangu ninakuletea mke mama yupo yani huyu mama kosa kazi ya kufanya sasa ni sawa chagueni wenyewe kile kinachowapendeza mm-hmm. maana hata mimi sikatai maana waume walioneshwa kwa macho kupe kuona na sisi tukaoneshwa kwa kukutongozwa na kukubali kudekeza kudekezea waume wetu lakini nyinyi waume pia mkipendwa basi pendeni msipende 50 50 si twa jana 100 nyinyi mmoja na 50 haya haya tusipende 50 50 tupende 100 ustadhi tushamaliza kauli mbiu tushamaliza basi mtazamaji umekuwa fahari yangu kuungana nawe katika taarifa za Ketel leo weekend inshallah tupatane tena wiki ijayo hapa hapa katika runinga ya KTN News. Mimi ni Frida Mwaka na kutakia usiku mwanana.